ഹൗ ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ റീപ്ലനിഷ്ഡ് ഇൻ ദി സോയിൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന പോയിൻ്റാണിത് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് വീണ്ടും മണ്ണിലെത്തുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു സസ്യങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് വലിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് അവയുടെ ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് ഓരോ ചെടിയും കാർബോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ഉപയോഗിച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടെ തന്നെ ഓരോ ചെടിയും ചില പ്രത്യേക ന്യൂട്രിയൻസിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കും ന്യൂട്രിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജനോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാ പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് നൈട്രജൻ ആവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെ പല വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള മൂലകങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഈ സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ സസ്യങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു സസ്യം വളരുകയാണ് ആ സസ്യം അതിനാവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് അവിടെ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഭൂമിയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടിത് കുറയും സസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതനുസരിച്ച് കുറയും പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ തന്നെ എത്തുന്നത് എന്നാണ് ഈ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് റീപ്ലനിഷ്ഡ് എന്ന ടേമിൻ്റെ അർത്ഥം വീണ്ടും ഭൂമിയിലെത്തുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ സസ്യങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും വലിച്ചെടുക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് കുറയും സാധാരണ നമ്മുടെ കർഷകർ നമ്മുടെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർ ചെയ്യാറ് ഈ കുറവ് വരുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് വളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മാന്യൂസ് ഓർ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മാന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സാധാരണ ജൈവ വളങ്ങൾ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കലാണ് വളങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചില പ്രത്യേക കെമിക്കലുകൾ ഇതൊക്കെ ഭൂമിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നൈട്രജന് ഫോസ്ഫറസ് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പല വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കൃത്രിമ കൃത്രിമ വളങ്ങൾ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വഴി ഇതാണ് ഭൂമിയിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഷോർട്ടേജ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചിലപ്പോൾ അത് ജൈവ വള ഏതെങ്കിലും ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ആവാം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ചാണകം വളമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ ചാണകം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ പശു തിന്നുന്ന പുല്ലിൽ നിന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് കുറേ ന്യൂട്രിയൻസ് ഈ പശുവിൻ്റെ ശരീരം അബ്സോർബ് ചെയ്യും ബാക്കി പലതും അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും പശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത പലതും അതിലുണ്ടാവും അത് സസ് അടുത്ത സസ്യത്തിന് ആവശ്യമാണ് അപ്പം നമ്മളിത് ഈ ചാണകം വളമായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ ഈ സസ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടും ഇനി വളരെ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സാണ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇനി അതല്ലാതെ പ്രകൃതി തന്നെ ഈ ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനൊരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം റൈസോബിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് റൈസോബിയം ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസ് ആണ് ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ജീവിക്കാറ് നമ്മുടെ പയറു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളുടെ വേരിലാണ് പയറു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികൾ നിങ്ങൾ പറിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ നൊഡ്യൂൾസ് ചെറിയൊരു കുറച്ച് തടിച്ച ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും റൂട്ട് നൊഡ്യൂൾസ് എന്നാണ് പറയാം ഇതിനുള്ളിലാണ് റൈസോബിയം താമസിക്കാൻ അപ്പോൾ റൈസോബിയം ചെയ്യുന്ന പണി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ധാരാളം നൈട്രജൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നൈട്രജൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എഴുപത്തി എട്ട് ശതമാനമാണ് നൈട്രജൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി എട്ട് ശതമാനമാണ് എന്നാൽ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള നൈട്രജൻ ഗ്യാസസ് ഫോമിലാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസസ് ഫോമിലുള്ള നൈട്രജൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് സസ്യങ്ങൾക്കിത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഒരു ഫോമിലേക്ക് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തോടു കൂടെയാണ് സസ്യങ്ങൾ ഇതിനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുക അല്ലാതെ സ്റ്റൊമാറ്റ വഴി ഒരിക്കലും സസ്യങ്ങൾക്ക് നൈട്രജനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ഈ നൈട്രജൻ ഭൂമിയിൽ എത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് റൈസോബിയം ഈ റൈസോബിയം കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുക ലഘുമിനസ് പ്ലാൻസ് അതായത് നമ്മൾ പയർ വർഗത്തിലുള്ള ചെടികളിലാണ് ആ ചെടിയുടെ വേരിലാണ് ഇത് താമസിക്കുക നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ
ഗ്യാസസ് നൈട്രജനെ ഒരു സൊലിബിൾ ഫോമിൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഭൂമിയിൽ ആഡ് ചെയ്യും അതിന് പകരം ഈ പ്ലാന്റ് ഈ ബാക്ടീരിയക്ക് ആവശ്യമായ ഷെൽട്ടർ താമസ സൗകര്യവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫുഡും നൽകും അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം നെൽകൃഷി നെല്ലിന് ധാരാളം നൈട്രജൻ ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഒരു തവണ നെൽകൃഷി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയയിൽ നൈട്രജൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് വരും നൈട്രജൻ വല്ലാതെ കുറയും കർഷകർ വീണ്ടും നൈട്രജൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് പകരം സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യാറ് ഒരു നെൽകൃഷി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അവിടെ ഒന്ന് ശരിയാക്കിയിട്ട് കുറേ പയറുകൾ നടും എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികൾ നടും ഒന്നര ഒരു മാസം ഒന്നര മാസം രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ പയർ വിളവെടുക്കാനാവും പയർ വിളവെടുത്തിട്ട് അവർ വീണ്ടും അവിടെ നെല്ല് നടും അപ്പോൾ ഈ പയർ അവിടെ നമ്മൾ നടുന്നതോടു കൂടെ ഈ റൈസോബിയം എത്തുകയും റൈസോബിയം അവിടെ നൈട്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്ന നൈട്രജൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ പയർ ചെടികൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും നൈട്രജൻ വളങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൽ തന്നെ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതൊരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇതേപോലെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ നിൽക്കും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്രിമ വളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകളും മറ്റും നശിച്ചു പോവുകയും ഭൂമിക്ക് ഭൂമിയിൽ ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് നിന്നു പോവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാലം കഴിയുന്നതോടുകൂടെ ആ ഭൂമി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ തെങ്ങ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ മറ്റ് സസ്യങ്ങളുടെ ഇലയും സാധാരണ കുറച്ച് ചാണകവും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചാരവും ഒക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ് അതിൽ നിന്ന് ഈ സസ്യത്തിന് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടും ഭൂമിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഭൂമിയിൽ റീപ്ലേസ് ആവുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇത്രയുമാണ് ഈ പാലത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകൾ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയാനുണ്ട് സെൽസ് ഈ സെല്ല് എന്താണ് സെല്ല് നേരം മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവജാലത്തിൻ്റെ ബോഡി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടാണ് സെല്ല് കുറേ അധികം സെല്ലുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ബിൽഡിങ് നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടികകൾ വെച്ച് നിർമ്മിക്കുക ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടികയാണ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഏത് സാധനം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും വളരെ ചെറിയ ഒരു സാധനം വെച്ച് വെച്ച് വെച്ചായിരിക്കും ആ സാധനം വലിയൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക അതേപോലെ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ വ്യത്യസ്ത തരം സെല്ലുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചില പ്രത്യേക തരം സെല്ലുകളാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും വ്യത്യസ്ത തരം സെല്ലുകളാണ് ഈ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ചെറുതാണ് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ചില ജീവജാലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലാണ് നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യനൊക്കെ കോടിക്കണക്കിന് സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെയൊക്കെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ നമ്മളെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലാണ് ഒറ്റ സെല്ല് മാത്രം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെല്ലാണെങ്കിൽ അതിന് കുറേ അധികം ഫംഗ്ഷൻസ് അതിന് ചെയ്യാം ഒരു സെല്ലിന് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മളുടെ ശരീരമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓരോ സെല്ലുകളും വ്യത്യസ്ത ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുക വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കും ഒരു സെല്ലിന് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണല്ലോ ഒന്ന് സെൽ മെമ്പറൈൻ മറ്റൊന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് മറ്റൊന്ന് സൈറ്റോ പ്ലാസം ഈ സെൽ മെമ്പറൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ കവറിംഗ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻട്രലി ലൊക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഫെറിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് സൈറ്റോ പ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും സെൽ മെമ്പറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഭാഗമാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ കോഴിമുട്ട കോഴിമുട്ട എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവ
നിങ്ങൾ കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങിയാലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കോഴിമുട്ട അല്ലാതെ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും ഹാർഡായിട്ടുള്ള ആ തൊലിയുടെ ഉൾഭാഗത്തുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നേർത്ത ഒരു തൊലി അതാണ് സെൽ മെമ്പറൈൻ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ള ഭാഗം ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ളിലുള്ള മഞ്ഞ ഭാഗം കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങി കോഴിമുട്ട സങ്കല്പിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ കവറിങ് തൊലി പൊളിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു നേർത്ത പാടുണ്ടാവും അത് സെൽ മെമ്പറൈൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്ന വെള്ള സൈറ്റോപ്ലാസം ഏറ്റവും സെൻറ്റർ ഉള്ളത് ന്യൂക്ലിയസ് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെല്ലി ഒരു ജെല്ലി കണ്ടിട്ടില്ല ജെല്ലി പോലുള്ളൊരു സാധനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡായിരിക്കും നമ്മൾ കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു കവറിങ് ഒക്കെ അതിനുണ്ടാവും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ഒരു സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് നിങ്ങളുടെ ചിത്രത്തിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെൽ മെമ്പറൈൻ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഇതാണ് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോസിന്തസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫോട്ടോസിന്തസിസ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇലയിലാണ് നടക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇലയിലാണ് ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടാവുക പച്ച കളർ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലയിലാണ് ഫോട്ടോസിന്തസ് നടക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ചില പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ ഫോട്ടോസിന്തസ് നടക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റെമ്മിലാണ് ഫോട്ടോസിന്തസ് നടക്കുക അതിന് ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ മുള്ളു പോലുള്ള ഇലകളൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക കാരണം ഇല കുറേ വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറേ അധികം സ്റ്റൊമാറ്റോ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റൊമാറ്റോ വഴി ധാരാളം ജലം നഷ്ടപ്പെടും ആ ജലം നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ലീവ്സ് സ്പൈൻ മുള്ളു പോലുള്ളതായിരിക്കും ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മുകളൊക്കെ പച്ച കളറിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിലാണ് ഫോട്ടോസിന്തസ് നടക്കുക ഇലയിലൂടെ സ്റ്റൊമാറ്റയിലൂടെ വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ എന്നാണ് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ വഴി വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇല വളരെ ചെറുതാവുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുക അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ന്യൂട്രീഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓട്ടോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ പറഞ്ഞു ഓട്ടോട്രോഫ്സിനെയും ഹെട്രോട്രോഫ്സിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സസ്യങ്ങളിലെ ഫുഡ് മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്ന നടക്കാൻ സസ്യങ്ങൾക്ക് ക്ലോറോഫിൽ ആവശ്യമാണ് ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രീൻ പിഗ്മെൻറ്റ് അതായത് പച്ച കളറാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ലീവ്സിൽ സ്റ്റൊമാറ്റ ഉണ്ടാവും സ്റ്റൊമാറ്റ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും ക്ലോസ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന സെല്ലുകളാണ് ഗാർഡ് സെൽസ് ഇങ്ങനെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വാട്ടറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയാം ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിന് ആവശ്യമായ എനർജി കിട്ടുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ഗ്യൂസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ അതുപോലെ പിന്നെ സസ്യങ്ങളിലെ സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്ലാൻ ഫുഡ് അതർ ദാൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലാത്ത മറ്റ് ഫുഡുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിന് പല മിനറൽസും ആവശ്യമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ ഭൂമിയിലെത്ത ഇങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സസ്യങ്ങളിലെ മറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹെട്രോട്രോഫിക് മോഡ് ചില സസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ പാരാസൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇൻസെക്ടിവോറസ് പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ സപ്രോട്രോഫ്സ് സപ്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ സിംബയോസിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സപ്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ നടത്തുന്ന പ്രോ ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ സപ്രോട്രോഫ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക സിംബയോസിസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സിംബയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ഓർഗാനിസംസ് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയും പരസ്പരം ഫുഡ് അതേ ഷെൽട്ടർ അതേപോലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന
അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ട് പ്ലാൻസിന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒരു പ്ലാൻസിനെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക മറ്റൊരു പ്ലാൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു റൂമിൽ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തും സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് ചെടികളുടെയും ഇല എടുത്തിട്ട് സ്റ്റാർച്ച് ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കുക സ്റ്റാർച്ച് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ച സാധനമാണ് നിങ്ങൾ ഫുഡിൽ സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലാബിലൊക്കെ പോയിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ഡൈല്യൂട്ട് ഐഡിൻ സൊല്യൂഷൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ കളറ് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇല ഐഡിൻ ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കുക ഇല ഐഡിൻ ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കണമെങ്കിൽ ഇല കുറച്ച് സമയം സ്പിരിറ്റിൽ ഇട്ട് വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇല സ്പിരിറ്റിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ വെക്കുക ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഇട്ട ഇലയിൽ കുറച്ച് സ്പിരിറ്റ് ഒഴിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക ശേഷം ആ ഇല എടുത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം അതിൽ ഐഡിയൻ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ കളർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഫംഗസിന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ പീസ് എവിടെങ്കിലും ഇട്ടാൽ മതി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് പൂക്കും നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ഇതിന് പൂപ്പ് വരും എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിൽ ചിലപ്പോൾ മഞ്ഞയോ പച്ച ഏതെങ്കിലും കളറുള്ള ഒരു കളർ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും അതൊരു മാഗ്നിഫയിങ് ലെങ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം മാഗ്നിഫയിങ് ലെങ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ അതേപോലെ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പല രീതിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചറുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെ